हेलो बालू गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग साउंड ओके ओके लेक को नहीं ले लो मैं बारे में क्लियर है लेक बालू ने एनी एनी क्या क्लियर है ओके आप प्रश्न लाओ अब हम इन्होंने हमारे लोगों ने लगा दी बाला संगर सी आने बाला बालू ने लिखी नांगल लाये रहे ऐसा में सिले अंदर ने एंड्रू जेनरेशन से ऐसा बंदा बंदा स्टिकों जेड दा स्टिकों जेल आले गल्लो रहा ना ने बालू बालू कालेडी आने सो देशम पढ़ी चेदो अड़े कालेडी श्री संगरा अंदर आदि संगरा इंजीनियरिंग कॉलेज लाना Ipam balu, macam gitla abile distribution engineer right te jual leh dekono. Awalnya officially distribution engineer ane gilu, ni anggal customer care right aku buat kaya rende. Awalnya ni gilu issue kan dah sama itu. Ni an office le entry le ni an gitla awan, nama lu buat kono, ni an SMC gitla abile ane, ella adine posak kaya rende. Awalnya kan tu perasaan anggal ni gilu, ni anggal le buat tu perasaan ane. Yang lek balu actually college pergi ke mana samiyan dorte pin SM, adz SM sila wanda pun balu college pergi ke mana. SM sila le wanda kali dorte gitu lah lek tiwara la balu ni tu pala stages sila la involvement ni, ni tu nampak sebab itu ada orang ni la lek ni la ada beri industry kade ane ada orang itu share ni ambil je. Apam ur terukam ni la lek ni, nama ke anda ni. Enginnya ani ini free software na betiya, sampai na betiya ke kaitan tu. Enginnya ada tiga nala kata itu baru. Okay, ni an sekolah pergi kemudian tu, itu baru itu bandho. Ia ni an pergi ke C B S school la ane. Awak kengen je tu idea tu, jadi free software ane tu alde perwadi ane tu illa. Anu, ini lori ke alai aga touchan tu orang tu Malayalam type iya ane tu. Aduh, unicorn tu ane rile, sampai ane tu rile. Google le type mali alam nanti cah adi mungkin nanti viral mudi ada beja itu, sibuk nanti viral mudi lingga itu, ada download itu install itu, ada le type pi yang copy paste itu viral orang orang ini korang kira, ini ada nanti perasaan beri orang ini, orang orang le inna hari amat aski phone orang orang ini pale design orang phone orang orang, ada kaya dila available orang orang, tapi Digital Malaysia itu nanti user orang itu terang ini itu school time ni lah, pinne ini apa kita kita teru orang apa ni ada B tech ni join je tu, ni apa ni aja. Ini terus ada jauh technical side ni pergi ke arah ni tu. Apa? Normally, semua orang boleh ni aja. Ini technical interesting dia mahu tu, ni ada next install ni tu, Ubuntu ni tu, ada version ni tu, 8.0. Ada orang install ni tu, perhati aja tu putih tu. Ada ni dah ni, ni aja ni seria kan? Ni orang kaya menti internet ikhlas sahaja tu. Angin ni aja. Linux sendiri orang ini tu operating system orang tu ada dengan ni kaya ana ni kaya hari ana tu. SMC ni kaya, lengan Malayalam computing ni kaya orang ni end entry basically wiki project ni orang tu dia ada tu. Sandosh ada, Sandosh tu orang ni ada ni tu Facebook post ni tu orang tu ada tu. Aiyah di kemar ada digitisation kaya ni ni pergi tu. Grand Design ni ada. Wikipedia dan saya ni lah, ini kita mana complete aja, tapi ini lebaran anda baru ni, angin ini dulu post itu ni dah, no. Yang ini pada ini ada di pergi komen dia itu, ini anak tu ini orang project tu ada pun pengen ni anak parts pergi ada, no. Abang mau pergi pada ni orang, okay. Wikipedia dan saya ni orang ni beri wadi ada, Wikipedia ada satu sister concern ada, angin Wikipedia mana alat ni ada novel orang ni ada. Sandos toting ni leh orang ni buli ni ada buli Wikipedia ni orang work ni, ni kami dah cuci ni English Wikipedia ni work ni ni orang macam ni anak ni anak. Apa adalah ini ni rumah lelaki alam wiki granda sahli anda, awal ini pada ibu saudara orang orang katai pade, kecil ni ribu ribu hari, anak ini dah faham itu, anak ini sih malah je itu, ini tak kira ini anda faham ni tu. Apa, basically ini ni kita alat perju orang itu makhluk ni, ibu saudara orang orang ibu saudara itu dia itu orang itu lagi tak kira. Apa angin ni granda sahli ni, saya kira ni okey, apa, anda kaya ni orang lepas skill ni kemari, malah yang lain tapi dia matram arinya madi, orang contribute dia. Ada pun yang saya amna korang cek tiup projek yang ada nak kena sami aja ni, tuh. Asyik sambol nak duduk dulu di TC itu, aduh ini udah itu anda anggana, tuh. Abade aja, saya 
എസ് എം സിയിലും ഉള്ള പലരും പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഗ്രന്ഥശാലയിൽ കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനോജ് ഏട്ടൻ മനോജ് കരുങ്ങാമണത്തിൽ എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് മൂപ്പര് ഗ്രന്ഥശാലയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇത്തിരോട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മലയാളത്തിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്തിരോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എസ് എം സി മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഡിസ്കഷൻസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളം റിലേറ്റഡ് കുറെ ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് നല്ലോണം ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പം അതായിരുന്നു എസ് എം സി എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് മലയാളത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ഡിസ്കഷന് പങ്കെടുത്തു അന്ന് എസ് എം സി മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റ് പ്യുവർലി മലയാളം മാത്രമല്ല ഒരു ജനറൽ ഫോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ എല്ലാ ട്രേറ്റും കാണിച്ചിരുന്നു ഒരു ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഹെൽപ്പ് മുതല് ഇഗ്നോജിനക്സ് ഫിലോസഫിയും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫിലോസഫിയും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അമ്പറല്ല ഫോം ആയിരുന്നു അപ്പം അതെനിക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ബേസിക്കലി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇഗ്നോജിനക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു കൊല്ലായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് അതിന്റെ ഇന്റേണൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ പല ഡിസ്കഷനും അതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എസ് എം സിയിലെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഫിസിക്കലി കാണുന്നത് എറണാകുളത്ത് വെച്ചൊരു വിക്കിപീഡിയയുടെ തന്നെ ഒരു പത്താം വാർഷികം നടന്നു മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ അന്ന് എസ് എം സിന്ന് കുറച്ച് പേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനോജൻ ഉണ്ടായി ഹിരൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിരൺ വേണുഗോപൻ അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ അന്ന് അവിടെ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടു പിന്നെ കാണുന്നത് കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടിയിൽ ഫോസ് മീറ്റ് നടക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പം ഫോസ് മീറ്റ് നടക്കുമ്പം ഗ്രന്ഥശാലയെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഞാനും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രന്ഥശാലയെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ കുറെ എസ് എം സിക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രവീണേട്ടൻ പ്രവീണ അരുമ്പ്രാത്തൊടിയിൽ അനി പീറ്റർ സന്തോഷ് ഏട്ടൻ സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങില് അനിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ പേര് അന്ന് അവിടെ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മീറ്റ് ചെയ്തേക്കണ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ ഫിസിക്കലി കാണുന്നത് അന്നാണ് അപ്പം അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്റെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ഈ എന്താണ് ചായ കൂടി ചർച്ചകളും അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ച ആ ഒരു ഇവന്റിൽ നിന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതുവരെ അറിയാവുന്നത് കോളേജ് ക്ലബ്ബുകൾ മാത്രമാണ് ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടാകും ടീച്ചർ പറയുന്ന പോലെ പിള്ളേരെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലബ്ബ് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വിക്കിപീഡിയയിലും എസ് എം സിയിലും ഒക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ബേസിക്കലി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആ ഒരു എന്താണ് ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് ബട്ട് പ്രൊഫസീവ് നേച്ചർ കാണുന്നത് ഇതിനൊക്കെ വന്നേ പിന്നെയാണ് അപ്പം എൻട്രി എസെൻഷ്യലി അതായിരുന്നു ആ ഒരു ഫോസ് മീറ്റിൽ വെച്ചാണ് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുന്നത് പ്രൊജക്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞത് അന്നാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം എസ് എം സിക്കാരെ പോലെ ഞാനും ലോക്കലൈസേഷനാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് കാരണം അത് ഇപ്പൊ പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്കില്ല് മതിയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം മലയാളം അറിയാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ അറിയാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും അറിയാം അപ്പം അന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രൊജക്ട് ഗ്നോമിന്റെ ലോക്കലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഗ്നോം ലോക്കലൈസേഷനിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നത്തെ സ്റ്റേബിളിൽ ഞാൻ അന്ന്
വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വന്നു അതിലാണ് ഞാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റെഡ് ഹാറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു ഫ്യൂവൽ ഗിൽറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് പൂനെയിൽ വെച്ച് ഫ്യൂവൽ പ്രൊജക്ടിന്റെ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എസ് എം സി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പിന്നെയാണ് ഗ്നോമിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സസ് കിട്ടിയത് മലയാളം ടീമിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സസ് കിട്ടി അപ്പം ലോക്കലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രധാന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ യൂസർ ഹെൽപ്പ് അല്ലാതെ അതിനു മുമ്പുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ആരെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടി കൊടുക്കലായിരുന്നു നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ആക്ച്വൽ എസ് എം സി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കേണ്ടത് ലോക്കലൈസേഷൻ ആണ് പിന്നെ അത് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കൊല്ലം ലോക്കലൈസേഷൻ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നടന്നായിരുന്നു പതിമൂന്ന് പതിനാലായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കാലഘട്ടമാണ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഫ്യൂവൽ ഗിൽറ്റ് കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ തേർഡ് ഇയർ ഞാൻ തേർഡ് ഇയർ തുടങ്ങി തേർഡ് ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് സെം കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ആ ഒരു സമയത്താണ് അപ്പം അതങ്ങനെ ആ ലോക്കലൈസേഷൻസിന്റെ ഒരു ഒന്നര രണ്ടു കൊല്ലം ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ തീരുന്നവരെ ലോക്കലൈസേഷൻ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എന്റെ പിന്നെ ഉള്ള എന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് എന്റെ ബി ടെക് പ്രൊജക്ട് ഒരു എൻ എൽ പി ബേസ്ഡ് ഇതായിരുന്നു നിയർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സിലെ നിയർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതും എസെൻഷ്യലി ഞാൻ ഈ എസ് എം സി മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ കണ്ട ഡിസ്കഷൻസും അതിൽ നിന്ന് തപ്പിപ്പോയി എടുത്ത അറിവുമൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റാണ് ഈ നിയർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ അപ്പം അത് ആക്ച്വലി കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഈ പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എന്ത് മാറണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു അപ്പം ബി ടെക്ക് ഫൈൽ ഇയർ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് ബേസിക്കലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ലോക്കലൈസേഷനിൽ അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റില് നല്ലോണം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ ശില്പ ശില്പ പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നൊക്കെ ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ശില്പ പ്രൊജക്ട് ഇപ്പൊ ശില്പയുടെ പേര് ലിബിൻ ഡിക്ക് എന്നാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ ഒരു ശില്പ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലായിരുന്നു അത് ആദ്യം ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വന്നാൽ മലയാളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ട ബേസിക് അൽഗോയിതംസിന്റെ എല്ലാം ഒരു കളക്ഷൻ ഒരു സോൾട്ടിങ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെമ്മിങ് പ്രോസസ്സ് ഒരു മലയാളത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വാക്ക് കിട്ടി ഇപ്പം എറണാകുളത്തേക്ക് എന്നൊരു വാക്ക് കിട്ടിയാൽ എറണാകുളം പ്ലസ് ഒരു വിഭക്തിയാണ് അതൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തരാനുള്ള ഇത് ബേസിക് ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആസ്കിറ്റ് യൂണിക്കോഡ് കൺവെൻഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് അൽഗോയിസിന്റെ ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നു അന്ന് ശില്പ അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ റീബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് ലിബിൻ ഡിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജനറിക് ലൈബ്രറി നെയിമിംഗ് ഫോർമാലിലേക്ക് മാറിയത് അപ്പം എനിക്കിതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്രൊജക്ടിന് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം എനിക്ക് വേണം സ്റ്റെമ്മിങ് വേണം ആ ഒരു സോൾട്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് വേണം സെൽഫ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് വേണം ഇതൊക്കെ വേണമായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലൈബ്രറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ശില്പ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ടിന്റെ അതിന്റെ റെക്കോർഡ് എടുത്തു നോക്കുന്നതും അതിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ അന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് എന്തോ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു പ്യുവർലി ടെക്നിക്കൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതാണ് ഈ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലേക്കുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതായിരുന്നു ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള അൽഗോരിതംസ് എന്താണ് മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ്
അന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യമാണ് ബേസിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഗുണകരമായിരുന്നു ഇങ്ങ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ബിടെക് തീരുന്ന വരെ ബിടെക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി യൂണിക്കോഡ് എന്താണ് അതിന്റെ പുറകിലുള്ള റൂൾസ് അതിന്റെ പുറകിൽ കുറച്ച് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ കേട്ടു തുടങ്ങിയത് ഫൈനലിയർ ആയപ്പോഴാണ് ബിടെക് ഫൈനലിയർ ആയപ്പോഴാണ് അപ്പം ഇതിന് പാരലായിട്ട് സംഭവിച്ച വേറൊരു കാര്യം എസ് എം സിയിലുള്ള പലരും തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുകളും കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും എല്ലാം ഇവര് പലരും ഉള്ള ഒരു വേറൊരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ഫേസ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസർ ഗ്രൂപ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ അപ്പം എനിക്ക് അതിലെ പല ആൾക്കാരെയും എസ് എം സി വഴി പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി ഒരു റെഗുലർ ബിടെക് പാസ് ഔട്ട് കാണാൻ പാസ് ഔട്ടിന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പല കളക്ഷൻസും ഈ ഒരു എസ് എം സി ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻട്രി കിട്ടിയതും കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പലരെയും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്യൂവൽ കോൺഫറൻസിന് പോയപ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോസ്റ്റ് മീറ്റിന് വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഒരു റെഗുലർ ബിടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവന്റുകൾ അല്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പോഷർ അത്ര വലുതൊന്നും അല്ല കുറച്ചുകൂടെ അക്കാഡമിക് എക്സ്പോഷർ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു സിലബസ് ബേസ്ഡ് ഇതായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം എസ് എം സി വഴി എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ചധികം ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കായിരുന്നു അതിന് പറഞ്ഞ പോലെ അനിവറും പ്രവീണായിട്ടും ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഇത്തിരിയൂടെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ സൈഡിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നത് അതിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അതുവരെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ ഡെവലപ്പർ എന്നുള്ള വ്യൂ പോയിന്റ് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അതിന്റെ ഫിലോസഫി ഓക്കെ ഫ്രീഡം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അറിയാം അത് നല്ലതാണ് എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നെസസിറ്റി ആയി വരുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ വരുന്നത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് അപ്പം ഒരു എസ് എം സി വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിയിൽ വന്ന് എസ് എം സിയിൽ വന്ന് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കായിരുന്നു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അവിടെ അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഡെബിയൻ പ്രോജക്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഡെബിയൻ ബേസിക്കലി ഒരു ലിനക്സ് ഗ്രൂ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മിക്കവാർക്കും അറിയാവുന്ന ഉബുണ്ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി ഡെബിയൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം ഡെബിയനില് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിയനിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഡെബിയനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിന് ആക്കി തുടങ്ങലായിരുന്നു എന്റെ ഒരു സീരിയസ് കോഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ടിലേക്ക് അതുവരെയുള്ളത് ലോക്കലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബേസ്ഡ് ഇവാഞ്ചലിസം അങ്ങനത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഡെബിയനില് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആ സമയത്താണ് കുറെ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാക്കേജിങ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതെ ഐ ആർ സിയുടെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഐ ആർ സിയിൽ ബോർഡൊക്കെ എഴുതി ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്ലൈ ഒക്കെ ഇടുന്നത് വലിയ കോഡിങ് ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ അപ്പം ഐ ആർ സി നമ്മൾ ഈ ടെലഗ്രാമും ഇതൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റേ ഇന്റർനെറ്റ് റിലേ ചാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് വല്ലപ്പോഴും കയറി അവിടെ അവിടെ എങ്ങനെ ചാറ്റ് റൂംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബോട്ടുകളെ കുപ്പിയിലാക്കുന്ന പരിപാടി ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു
ഒ എഫ് ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സെർവേഴ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഐ ആർ സി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള ചാനലുകളിലാണ് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുക ഈ സ്ലാക്കിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രാകൃത രൂപം എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിൽ ഒ എഫ് ടി സിയിൽ ഈ എന്താണ് ഡെബി എൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പ്രവീണേട്ടന്റെയും പിന്നെ പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള കുറെ ഡെബി എൻ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അവിടുന്ന് പിന്നെ ആ അവിടുന്ന് പ്രവീണേട്ടൻ ഈ എന്താണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഡെബി എൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഉബുണ്ടോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഈ ആപ്പ് ടി ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെയിം നമുക്ക് എന്താണ് എസ് എം സിയുടെ ഫോൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സുഡോ ആപ്പ് ടി ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ എസ് എം സി ഫോൺ സൈഫൺ എസ് എം സിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എസ് എം സിയുടെ ഫോൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നത് ഈ ഫോൺസ് എല്ലാം കൂടി ഈ ഉബുണ്ടുവിന് വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിന് വേണ്ടി പാക്കേജ് ചെയ്തോണ്ടാണ് ഈ പാക്കേജ് ഈ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അല്ല വേറൊരു ടീമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്നും ആദ്യമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇതിന് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടണം ഇതിന് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പ്രവീണേട്ടൻ ഈ ഐ ആർ സിയിലോ എഫ് ടി സിയിലോ ഈ ഡെബിൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ ഇരുന്നിട്ട് പാക്കേജിങ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ഒക്കെ നടത്തും അപ്പം പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം ഓക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണല്ലോ എളുപ്പാണല്ലോ അതെടുത്ത് പാക്കേജ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ലൈക്ക് ഒരു നടക്കൊന്നും പോകുന്ന സാധനമല്ല ഭയങ്കര ക്ഷമയും എന്താണ് ഭയങ്കര എന്താണ് അത്രയും ഒരു എന്താ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയാലും അതിന് പിന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങിയിരുന്നാലേ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ലേണിംഗ് കറിവ് ഇതാക്കി നടക്കുള്ളൂ ഞാൻ കുറെ കാലം നടന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കൂല തോന്നിട്ട് ഞാനത് വിട്ടു ഒന്നാമത് അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ഒക്കെ കുറവാണ് അതെ അതെ സന്തോഷമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു കാലം പക്ഷെ ലൈക്ക് ബാലു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ കടിച്ചു തൂങ്ങി നടന്നിട്ട് എന്താണ് പാക്കേജിങ് പഠിച്ചെടുത്തു അതിപ്പം എസെൻഷ്യലി അന്നത്തെ പരിപാടി പ്രവീണേട്ടൻ ഡയസ്പോറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്ര ബദൽ പാക്കേജ് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു ഡയസ്പോറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ പാക്കേജിങ് അത് റൂബി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എഴുതിയാക്കുന്നതാണ് റൂബി ഓൺ ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ആദ്യം പാക്കേജ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ചെറിയ ചെറിയ ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം പാക്കേജ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ ആക്ച്വൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഇത് പാക്കേജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല കാരണം തീരില്ല അത്രയും ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുതിയ വേർഷൻ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഓരോ വേർഷനിലും ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് പുതിയ ലൈബ്രറികൾ വരും അത് പാക്കേജ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പ്രവീണനും ഇത് പ്രവീണൻ വിവരത്തോടെ ഇത് പാക്കേജ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഫ്രീ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ഫേസ്ബുക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഇതില് മൂപ്പർ ഓൺലൈനില് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു തുടങ്ങി പാക്കേജിങ്ങിന്റെ ബേസിക്സ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം അന്ന് ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എം സിയിലെ വേറെ കുറച്ച് പേ ഉണ്ടായി നന്ദജ വർമ്മ നന്ദജ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് പാക്കേജിങ്ങിന്റെ ബേസിക്സ് പഠിക്കുന്നത് ആ ഋഷിന്റെ ജിഷ്ണു ഉണ്ടായി അപ്പോ അന്ന് ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിങ്ങിന്റെ തിയറി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഇന്ന കമ്മ എന്തൊക്കെ അടിച്ചാൽ ഒരു പാക്കേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു സാധനം പാക്കേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകെ ഒരു പത്തെണ്ണം വേറെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൽ ഓരോന്നിനും കുറച്ച് അങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് പോവും അപ്പൊ അതിത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയായിരുന്നു നല്ല ക്ഷമ ഇത്തിരി നല്ലോണം വേണ്ട പണിയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മള് എന്താണ് ഈ ഫോണിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എസ് എം സി ഓരോ വേർഷൻ ഓഫ് ഫോണ്ട് വർഷൻ ഇറക്കുന്ന സമയത്തും ഇത് ഡെബിന് വേണ
കംപ്ലീറ്റ് അവാറായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗിറ്റ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ അന്നത് അന്നത്തെ ഗിറ്റ് ലാബിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ വളരെ ലളിതാണ് ഗിറ്റ് ഹബിന്റെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഞാൻ അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ പണിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഗിറ്റ് ലാബ് പാക്കേജ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഗിറ്റ് ലാബ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയസ്പോറ ടെക്നിക്കലി കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ഗിറ്റ് ലാബ് ഒരു പത്തിരട്ടി കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു മാസാമാസം പുതിയ വേർഷൻ റിലീസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു നൂറ് ഡിപ്പെൻഡൻസി പുതിയതായിട്ട് വരും അപ്പം അത് ആസ് എ പാക്കേജർ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാനൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു വേണം ഇഷ്ടംപോലെ ലൈബ്രറീസ് പാക്കേജ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോ തരത്തിലായിരുന്നു ഓരോ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതുമല്ല ഒരു ഇത്തിരൂടി ഒരു വെൽ നോൺ പ്രൊജക്ടിലേക്കുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഡെബിയനൊക്കെ അന്നത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് കോഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇത്തിരി താല്പര്യമുള്ള സമയമാണ് എന്നാൽ ആസ് എ ഒരു ഡെവലപ്പർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒക്കെ വന്ന് കോഡ് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പം പാക്കേജിങ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പാക്കേജിങ് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരുപാട് നാളെടുക്കാണ്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ റൈഡ് ബീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാക്കേജ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ് എം ടെക്കിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് എം ടെക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആയത് അപ്പം ആ സമയത്ത് എം ടെക്കിന് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് സെം പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം എനിക്ക് അന്നും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അന്ന് എം ടെക്ക് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരിയോട് ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അൽഗോയിതംസിനെ പറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം എന്നുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എൻ എൽ പിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു ഇതേ സമയത്താണ് എസ് എം സി ഗൂഗിൾ സമ്മർ ഓഫ് കോഡിന്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഗൂഗിൾ സമ്മർ ഓഫ് കോഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ജിസോക്കിന് പങ്കെടുക്കണം എന്നുണ്ട് എസ് എം സിയുടെ ബാനറിൽ വേണം ഒരു എൻ എൽ പി പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എനിക്ക് എം ടെക്കിന് ഒരു പ്രൊജക്ട് വേണം എന്തായാലും ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇത് രണ്ടും ക്ലബ് ചെയ്ത് എന്റെ ജിസോ പ്രൊജക്റ്റും എം ടെക് പ്രൊജക്റ്റും സെയിം ആക്കാമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ കോളേജിൽ ചോദിച്ചു നോക്കി ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഞാൻ പങ്കെടുത്തോട്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവർ സമ്മതിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്ട് സ്പെൽ ചെക്കർ ഫോർ മലയാളമായിരുന്നു ഒരു റൂൾ ബേസ്ഡ് സ്പെൽ ചെക്കർ ഫോർ മലയാളമായിരുന്നു അതിന്റെ അന്ന് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ബേസിക്കലി മലയാളത്തിനുള്ള ചില ഗ്രാമറ്റിക്കൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു വാക്ക് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു വാക്കാവും ഇപ്പം എറണാകുളം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തിന്റെ അങ്ങനെ പല മ്യൂട്ടേഷൻസ് വരും അതിന് ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു ഒറ്റ വാക്കാവാം മഴക്കാല മേഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മഴക്കാല മേഘങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് മഴക്കാല മേഘങ്ങളാവുന്ന പോലെ അപ്പം ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെൽ ചെക്കർ ആയിരുന്നു പ്രൊജക്ട് അതൊക്കെ ജീസോ പ്രൊജക്ട് ആയിരുന്നു നീ ആയിരുന്നു ഗൈഡ് അപ്പോ സന്തോഷായിരുന്നു പ്രധാന ഗൈഡ് എന്നാൽ അന്നാണ് ഞാൻ ലിബിറ്റിക്കിലേക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ പ്രൊജക്ട് റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങും കാരണം ലിബിറ്റിക്ക് ആ കാലത്ത് ഒരു കുറച്ച് എന്താണ് അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത സ്റ്റേജിലല്ല സ്റ്റേജിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അതേ ഒരു സ്ട്രക്ചറും അതേ ഒരു ടൂൾ സെറ്റും മാത്രമായിരുന്നു അപ്പം അന്നാണ് ഇത്തിരിയൂടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോഡ് ലെവൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വന്നത് ആ സ്റ്റെമ്മർ ഇത്തിരിയൂടെ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യുക കുറച്ച് കുറച്ചധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ നോർമലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിഭക്തികൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്
മലയാളത്തിന് വേണ്ടി റൂൾ ബേസ്ഡ് സ്പെൽ ചെക്കർ ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി കുറെയൊക്കെ റെലവെന്റ് ആയി കാരണം നമ്മൾ മോർഫോളജിക്കൽ അനാലിസിസും അതിലേക്കൊക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പം അന്ന് റൂൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് മാത്രമായിരുന്നു നമുക്കറിയാവുന്ന ഗ്രാമറ്റിക്കൽ റൂൾസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ചൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ പ്രോജക്റ്റ് ആക്ച്വലി അന്ന് കുറെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഡിലേ ഇല്ലാതെ സ്പെൽ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയായിരുന്നു അപ്പം ലിബിദിക്കിലേക്കുള്ള മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതാണ് പിന്നെ പിന്നത്തെ അവിടെ എത്തിയ മെയിൻ ചേഞ്ച് ആ പ്രൊജക്ടിനെ ഇത്രയോട് ഒരു ഫോർമൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരിയൂടെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രൊജക്ട് ഹയറാർക്കി ഒക്കെ ഇത്തിരിയൂടെ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് അതൊരു പൈത്തൺ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഫ്രം ലിബിൻഡിക് ഇമ്പോർട്ട് എക്സൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ബേസിക്കലി ലിബിൻഡിക്ക് ഒറിജിനൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ സന്തോഷ് ഏട്ടൻ ഉണ്ടായി രജീഷ് ഏട്ടൻ രജീഷ് കമ്മത്ത് ഉണ്ടായി രജീഷ് കെ നമ്പ്യാർ ഉണ്ടായി വസുദേവ് കമ്മത്ത് ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പം ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം തന്നോണ്ടിരുന്നതും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പെർട്ടേഴ്സ് ഇപ്പം സന്തോഷ് ഏടനോ അല്ലെങ്കിൽ രജീഷ് ഏടനോ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്റെ നോർമൽ ബി ടെക് എം ടെക് വർക്ക് ഫ്ലോയിൽ കാണാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല എന്റെ കോളേജിൽ അപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രജീഷ് ഏട്ടൻ എസെൻഷ്യലി മലയാളത്തിൽ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൃത്തിക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അറിയാവുന്ന ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരിൽ ഒരാളാണ് അപ്പം മലയാളത്തിൽ ഒരു ഫോൺ ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റി അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ എന്താണ് എൻസൈക്ലോപീഡിയേഴ്സേ ഉള്ളൂ അത് രജീഷ് ഏട്ടൻ സന്തോഷ് ഏട്ടൻ കാവ്യച്ചിച്ച് അങ്ങനെ മൂതി വരെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ എന്താണ് പുലികളെ ഒന്നും നോർമൽ സിനാരിയോ ഒരു കേരളത്തിലൊരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ബി ടെക് സ്റ്റുഡന്റിന് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ടെക് സ്റ്റുഡന്റിന് കാണാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും മലയാളത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ബോയിലർ പ്ലേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പറുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം കുറച്ച് ബസ് വേർഡ്സും കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ടെർമിനോളജീസ് അതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ആക്ച്വൽ പ്രോസസ് എന്താണ് നടക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവയുടെ എക്സ്പെർട്ടേസ് ആവശ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ രജീഷ് ഏടനും സന്തോഷ് ഏടനും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്റെ പ്രൊജക്ടിന് ഞാൻ ആ ലിബിൻഡിക് ട്രാക്കൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഇഷ്യൂസിനൊക്കെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ആക്ച്വലി രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപകാരമായി ജി സോ പ്രൊജക്ടിനുമായി എന്റെ എം ടെക് പ്രൊജക്ട് വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാനും ഒരു ഹെൽപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത് രണ്ടും പാരലില് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഈ ഡെബിയൻ പാക്കേജിങ് ഡെബിയൻ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഡെബിയൻ പാക്കേജിങ് ചെയ്യുന്നു എസ് എം സിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം സിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജി സോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതായിരുന്നു വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടന്ന ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ടെലിഗ്രാമിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ തന്നെ അന്ന് മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പം എസ് എം സിയുടെ ഓഫീഷ്യൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഇന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു അന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ആ ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നത് അവിടെയായിരുന്നു അപ്പം അതൊരു അത്യാവശ്യം വൈബ്രന്റ് ഫേസ് ആയിരുന്നു എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ആസ് എ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എസ് എം സി കുറച്ച് അന്ന് നല്ലോണം ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രീ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഋഷി പറഞ്ഞ പോലെ ഋഷിയുടെ ഒരു ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്ന അടുത്ത കോളേജ് പാസ് ഔട്ട് ആ ഒരു ക്രോപ്പിൽ പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു ഞാനും നന്ദജയൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് പുതിയ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എസ് എം സി കോൺട്രിബ
അപ്പം എസെൻഷ്യലി ഡെബിയനില് പാക്കേജിങ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പാക്കേജ് ചെയ്യുന്നത് ഗിറ്റ് ലാബ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഗിറ്റ് ലാബ് കമ്പനിയിലെ അവിടുത്തെ ടെക്നിക്കൽ ടീമുമായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ റെഗുലർ കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അവരൊരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള കമ്പനിയാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സ്റ്റുവേർഡ്ഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബേസിക്കലി എം ടെക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോലി വേണം ഞാൻ ഗിറ്റ് ലാബിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ജോലിക്ക് നോക്കുകയാണ് പാക്കേജിങ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായി ബിൽ ടീമില് പാക്കേജിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടീമില് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഗിറ്റ് ലാബിൽ എത്തിയത് ഇപ്പൊ ഗിറ്റ് ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പത്ത് പതിനൊന്ന് പോലുള്ള ഒരു ജേണി തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ എസ് എം സിയുടെ ആ ഒരു വ്യാഴവട്ടം പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള കാർട്ടർ റേസ് ഇവൻസില് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ് മീറ്റില് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഫോസ് മീറ്റില് എസ് എം സിയിലെ ആൾക്കാരെ കാണുന്നതും ഇതേപോലെയുള്ള ടെക്നോളജീസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് അതുവരെ ലോക്കലൈസേഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എസ് എം സിയിൽ വന്ന് ലോക്കലൈസേഷൻ എന്നൊരു മലയാളത്തിൽ ഇന്റർഫേസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അന്ന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി വിൻഡോസിന്റെ ഒരു ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിൻഡോസ് സ്റ്റാർട്ട് മെനു മലയാളത്തിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മലയാള കേരളത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ അതാണ് അപ്പൊ അന്നതൊരു തമാശയായിട്ട് മാത്രം കണ്ടുകിട്ടു ഓക്കെ ഇതൊന്നും നടക്കൂല ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അപ്പം എസ് എം സിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അനീഷ് വരുന്നു ലാപ്ടോപ്പ് തുറക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ മൊത്തം മലയാളം ഗ്രോം ഫുള്ള് മലയാളത്തിൽ കാണുന്നു ഓക്കെ ഇതപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ എന്നുള്ള അപ്പം ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അവിടെ അവിടെ നിന്ന് സ്പാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ പുറത്തായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും ആ ജേണി അല്ല അപ്പം ബേസിക്കലി അതാണ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഗിറ്റ് ലാബിൽ എത്തി നിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നെ ബാലുവിന്റെ ഒരു ജേണി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാലു ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് എന്നെ അതിന്റെ എല്ലാ സൈഡും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ലോക്കലൈസേഷൻ അതെ പ്രോഗ്രാമിങ് അതെ എന്നെ കോഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അല്ല ഈ പാക്കേജ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ യൂസർ യൂസേഴ്സിന് ഇത് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ എസ് എം സിയുടെ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എം സിയുടെ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഓൾമോസ്റ്റ് എൻറ്റയർലി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബാലു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഡെവോപ്സ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ബാലു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു എന്താണ് യൂസർ ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു വന്ന് പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഡെവോപ്സ് സൈഡിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ജേണി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയത് അതോ ഈ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ പാലും പഠിച്ചതും ഇതായതൊക്കെ ആ സമയത്ത് എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കരിയറിന്റെ ഏർലിയർ ഫേസ് തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സാധനത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ട് അതിലങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് മിക്കവാറും കാണാറൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ബാലു ഇതിന്റെ എല്ലാ ഏരിയസും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഇത് പറ്റി അപ്പൊ ആ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രസമായിരുന്നു ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ആകെയുള്ള സ്കില്ല് മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയാം പിന്നെ അത്യാവശ്യം ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു മലയാളം എന്നുള്ള ഭാഷ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ അപ്പം ലോക്കലൈസേഷൻ വളരെ വളരെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ള ഒരു എൻട്രി പോയിന്റ് ആയിരുന്നു എസ് എം സിയിലേക്ക് അപ്പം അത് വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം വഴിക്ക് നോക്കുമ്പോ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പം പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് നാച്ചുറലി എനിക്ക് അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ആ ഒരു തിയറിക്കൽ സൈഡ് ഇതിന്റെ അൽഗോരിതം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലിബിൻഡിക് ഒ
ഫിലോസഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് മനസ്സിലാവുന്നതെന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു അഡ്വക്കസി ഇവാഞ്ചലിസം രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ് നേരത്തെ വന്ന ഡയസ്പോറ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ബദൽ ഫേസ്ബുക്കിന് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു സേവ് പൗഡർ ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഒക്കെ നടത്തി ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് കൂടെ കാശ് സ്വരൂപിച്ച ഒരു പൗഡർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒരു ഡയസ്പോറ ഇൻസ്റ്റൻസ് റൺ ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറ്റി പല സ്ഥലത്തും പോയി സംസാരിക്കുന്നു വൈ വൈ ദിസ് ഇസ് എൻഎസ്റ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വകാര്യതയ്ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഒക്കെ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ സൈഡ് മനസ്സിലാവുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം ഒരു നോർമലി ഒരു ഡെവലപ്പർ അത് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു യൂഷ്വൽ കമ്പനി എംപ്ലോയി ഡെവലപ്പർ ഇതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വരുന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലൈറ്റ് കത്തുക ഇത് ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം എസ് എം സി ഈ ഒരു രണ്ട് പാത്തും എനിക്ക് ആക്ച്വലി കാണിച്ചു തന്നു കോഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തിയറിക്കൽ സൈഡ് അൽഗോയിതത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയും അതേപോലെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഡെബിയനും ഗ്നോമും മോസില്ലയും പോലെയുള്ള ഇത്തിരിയോട് വലിയ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് വലിയ പ്രൊജക്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പണിങ്ങും ഇത് രണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ എന്താണ് ജാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ലോക്കലൈസേഷൻ നിന്ന് മാറി കോഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിന്ന് മാറി പിന്നെ ഇത്തിരിയോടി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഓട്ടോമേഷൻ ലെവൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് മാറിയാലോ എന്ന് പതുക്കെ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങി പാക്കേജിങ്ങും കുറെയൊക്കെ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ ഡെവോപ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ജോലിക്ക് കയറി ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി ഡെവോപ്സ് ആണ് എന്റെ ജോലിയുടെ മെയിൻ ഏരിയ അപ്പൊ പിന്നെ എസ് എം സിയില് അതിന് ആക്ച്വലി അന്നൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എസ് എം സിയുടെ പ്രൊജക്ടുകളെല്ലാം ആ ഒരു ബസാർ മോഡലിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു എസ് എം സി പ്രൊജക്ടുകൾ മെയിൻറ്റനേഴ്സ് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക റിലീസ് പ്രോസസ്സും എല്ലാം ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലോയോ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റഡ് പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഡെവോപ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും പരീക്ഷിക്കാനും ഉള്ള ഒരു എന്താണ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടുമായി അപ്പം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സെർവർ ഹാൻഡിലിങ്ങിന് ഒരു അവസരം തന്നത് എസ് എം സിയിലെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പൊ സി എയുടെ വിക്കി ഫുള്ള് സ്പാം അടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അത് നന്നാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എസ് എസ് എച്ച് ആക്സസ് വരുന്നു അപ്പം ഒരു ബി ടെക് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഒരു ആക്ച്വൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഇത്ര യൂസേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റേക്ക് എനിക്ക് അതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ആക്സസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു എന്താ അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ ഓക്കെ അത് അതൊരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സർവർ മെയിൻ്റനൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഒരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ എസ് എം സിയിൽ സെയിം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊരു സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്നുപോലെ ഫോണ്ടുകളുടെ റിലീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സെർവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബ്ലോഗിന്റെ ബ്ലോഗ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ അഡ്ഹോക്കായിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഡെവോപ്സ് പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോ വേണം താനും അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ് ബോക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി എന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എന്താണ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ടച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഐശ്വര്യം ഇത് ആക്ച്വലി ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഗിറ്റ് ലാബ് പാക്കേജിങ് തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഗിറ്റ് ഹബിന് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓൾ
സോഫ്റ്റ്വെയറും പിന്നെ ഗിറ്റ് ലാബും ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഗിറ്റ് ലാബ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രം എ പ്യുവർലി ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ഒരു ഓപ്പൺ കോർ മോഡൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കോർ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിന്റെ പുറത്ത് പ്രൊപ്പറേറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു അത് എല്ലാ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൾക്കാർക്കും ഇമാജിനിസ്റ്റിനും അത്ര താല്പര്യമുള്ള ഒരു മോഡൽ അല്ല പ്രവീണേട്ടൻ ആക്ച്വലി ഗിറ്റ് ലാബും ആയിട്ടുള്ള മെയിലിംഗ് മെയിൽ ത്രെഡുകളിൽ ഇത് ആക്ച്വലി റേസ് ചെയ്തു ഐ മീൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല എന്നുള്ളതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഗിറ്റ് ലാബ് ഇത് പലരും ഗിറ്റ് ലാബ് കഴിഞ്ഞോട് റേസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പം പ്രവീണേട്ടം പറഞ്ഞത് എം ഐ ടി ലൈസൻസ് ഗിറ്റ് ലാബിന്റെ എം ഐ ടി ലൈസൻസുകളുടെ പെർമിസീവ് ആണ് അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിറ്റ് ലാബ് ഡോട്ട് കോം ആക്ച്വലി റൺ ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഫ്രീ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ സോഴ്സ് കോഡ് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലിബ്രജേസ് വെച്ചൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഗിറ്റ് ലാബ് ആക്ച്വലി ഇതിനോടൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കമ്പനി അങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നോർമലി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രം നോക്കുന്ന കമ്പനികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വൈ ദിസ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ അവർ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ദിസ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ അവർ ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഗിറ്റ് ലാബ് ആക്ച്വലി വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഗിറ്റ് ലാബ് ഡോട്ട് കോമിൽ കാണുന്ന ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം ഫ്രീ ലൈസൻസിലേക്ക് മാറ്റാം കിട്ടുന്ന അസെറ്റ്സ് സി എസ് എസ് ആൻഡ് ജെ എസ് ഫയൽസ് എല്ലാം ഫ്രീ ലൈസൻസ് ആക്കാം ഡെബിയൻ പാക്കേജിംഗ് ആക്ച്വലി ഗിറ്റ് ലാബ് സ്പോൺസർ ചെയ്തു എന്ന് ഒരു പബ്ലിക് ഫേസിംഗ് ഗിറ്റ് ലാബ് സി ഇ ഇൻസ്റ്റൻസ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോഴും ഗിറ്റ് ലാബ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഗിറ്റ് ഡോട്ട് ഫോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഗിറ്റ് ലാബ് ഡോട്ട് കോം ബട്ട് റണ്ണിംഗ് ഗിറ്റ് ലാബ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ ഗിറ്റ് ലാബിന്റെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഡിഷൻ ആണ് ഗിറ്റ് ഡോട്ട് ഫോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതൊരു പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എഫ് എസ് ഐ ആണെങ്കിലും അത് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഗിറ്റ് ലാബിന്റെ വകയാണ് അതുപോലെ പാക്കേജിംഗ് വർക്കും എല്ലാം സ്പോൺസർ ചെയ്തത് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഗിറ്റ് ലാബ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അതിനു മുമ്പ് വേറെ കമ്പനികളൊന്നും അത്രയും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും എന്താണ് വാക്ക് ദി ടോക്ക് അത് നടന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഓക്കെ ദ ആർ സീരിയസ് അബൌട്ട് ദിയർ പോൾ വാല്യൂസ് അവര് പറച്ചില് മാത്രമല്ല ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുകയല്ല എന്റെ പ്രൈസ് എഡിഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും സോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്റർപ്രൈസ് കോഡും ആൾക്കാർക്ക് പോയി വായിക്കാം മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അതേസമയം കോർ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ലൈസൻസിലാണ് എം ഐ ടി ലൈസൻസിലാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫീച്ചർ റിച്ചു ആണ് ദ ആർ ആക്ച്വലി സീരിയസ് അബൌട്ട് ദർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വാല്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പെജിയർ വേണ്ട ഗിറ്റ് ലാബ് പാക്കേജ് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഗിറ്റ് ലാബ് പാക്കേജിങ് തുടങ്ങിയത് സോ അതാണ് അക്ഷയ് മെൻഷൻ ചെയ്ത ഇൻസിഡന്റ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു ലോക്കലൈസർ ആയി അല്ല ഒരു മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റ് യൂസർ ആയി തുടങ്ങി ഗിറ്റ് ലാബിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് എസ് എം സി യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫേസ് തന്നെയാണ് ഈ ബാലും ഇത് ഇതൊക്കെ വന്ന അവിടെ രണ്ട് ബാലു വന്നിട്ട് രണ്ട് ജീസോ ഒക്കെ നടന്നു നമ്മുടെ ഈ മൊത്തം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഫോണിന്റെ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് കൂടെ കടന്നു പോയ ഒരു ഫേസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴി ഇതൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ആൾ കൂടിയാണ് ബാലു അപ്പം എന്താണ് പിന്നെ ബാലു എസ് എം സി ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ബാലുവിന്റെ ലൈക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക
ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് ബാറ്റൻ കൈമാറാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇത് നടന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ ക്ലബ്ബുകളെയും അതേപോലെ ഇന്നോവേഷൻ സെന്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് എന്താണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയാണ് അപ്പം ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയവും കൂടിയാണ് അപ്പം കോളേജസില് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസും ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നതാണ് എന്റെ എന്റെ പ്രൈമറി ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കോളേജുകളിലേക്ക് ചെന്ന് കോളേജ് ലെ പരിപാടികൾ നടത്തുകയും കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു അവന്യൂ അവർക്കുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫേസ് ആണ് രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എം സി തുടങ്ങിയതും എസ് എം സി വികസിച്ചു വന്നതും വളരെ ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത നിയമത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിന്റെ അകത്തൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഒരു ലേണിംഗ് എന്താണ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സും കൂടി ആയിരുന്നു ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളും എല്ലാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ വരുമ്പം നമുക്കൊരു ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് വോയിസ് കിട്ടുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല സ്പേസസും ഉണ്ട് അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റുകൾ ഒരു ആസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ കോമൺ പീപ്പിൾ ആൻഡ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ സ്പേസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസ്കഷൻസ് ഇത്തിരൂടെ കൂടാനുണ്ട് കോർത്തി മെമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പബ്ലിക് ഫേസിംഗ് ചാനലുകളിലാണ് ടെലിഗ്രാം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം പബ്ലിക് ഫേസിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഇൻവോൾവ്മെന്റിന് ആ ഒരു പഴയ കാലത്ത് ഒരു എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അത്ര കാര്യമായിട്ടില്ല അപ്പം അതിന് ഇത്തിരൂടെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നത് യൂസർ ഫേസിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഫോണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ റെൻഡറിങ് തെറ്റായിട്ട് കാണുന്നു മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരെല്ലാരും ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് റെക്കഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ യൂസർ ഫേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇപ്പോഴും എന്താണ് ശൈശവ ദിശയിൽ നിൽപ്പുണ്ട് മലയാളത്തിന് ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മാസീവ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് അതിന് ഒന്ന് അത് ഭാഷ എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് രണ്ട് അതിനൊരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്വഭാവമില്ല വളരെ ക്ലോസ് വേഴ്സ് ആയിട്ട് വളരെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെക്നോളജി ആയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പം അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ബദലില്ലാതെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആണ് സ്പീച്ച് ടു ടെക്സിന്റെ ഗോൾഡൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട് വരുത്താൻ പറ്റിയ കുറെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇപ്പോ ഉണ്ട് ഇപ്പം എസ് എം സി ആക്ച്വലി തുടങ്ങിയ പ്രൊജക്റ്റുകളായിരുന്നു കോമൺ വോയിസ് മോസിലയുടെ കോമൺ വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി ഡോട്ട് എസ് എം സി ഡോട്ട് ഓർ ഡോട്ട് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷ് ഏട്ടന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിലുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും വളരെ ബേസിക് സ്റ്റേജിലാണ് ബേസിക് സ്റ്റേജിലായതും കൊണ്ട് തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് എൻട്രി പോയിന്റ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് എങ്ങനെ ലോ ഹാങ്ങിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബി ടെക് സ്റ്റുഡന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം കോൺട്രിബ്യൂട്ടർക്ക് ഏറ്റവും മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സെൻസ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പുൾ റിക്വസ്റ്റ് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം 
ഇത് മൂന്നും ആണ് കോളേജുകളിലേക്കുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആക്കുക കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഡിസ്കഷന്റെ അകത്തേക്ക് ഫോൾഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഇപ്പൊ പോലെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത്തിരിയൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പണിംഗ് നമുക്കിപ്പോ ഉണ്ട് അതില് കൊറച്ച് അതില് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ തന്നെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സ്പെർട്ടീസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ മെന്റർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് പ്രോസസ്സോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതായിരിക്കും ഒരു ആസ് എ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല ഒരു ഒരു മുറിക്കകത്തിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലല്ലോ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടി അല്ല അതായത് അപ്പം ഇപ്പൊ അത് പതുക്കെ നോർമലായി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് നേച്ചറിൽ ആൾക്കാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഒരു അതത്ര ഏലിയൻ പരിപാടിയൊന്നും അല്ല എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇത് മൂന്ന് നമുക്കിനി കൂടെ നാല് മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളു അപ്പം ഭയങ്കര കോ ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സാധനത്തിലേക്ക് ഞാൻ മിസ് ഔട്ട് ആയിപ്പോയി അവിടേക്ക് എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഗിറ്റ്ലാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലെ എല്ലാവരും റിമോട്ട് ആയിട്ടാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയും കമ്പനി ഓടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചിലരൊക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് മടുത്തിരിക്കുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം കാലങ്ങളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ ഒരു റിമോട്ട് വർക്ക് കൾച്ചറിന് റിമോട്ടിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചുരുക്കി രണ്ട് മിനിറ്റിൽ പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാം ഓക്കെ റിമോട്ട് വർക്ക് രണ്ട് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് യോഗ്യത ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നു അപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലിക്ക് അങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വേർത്ത് കുളിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് പണിയെടുത്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ തിരിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വരിക എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കി വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ നോക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ അതിന് ചെലവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് വയ്ക്കാം പ്രശ്നം യു ഹാവ് ടു ബി സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ജോലി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ റിഫ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോവാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാന ഇത് ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് വൺ കാണുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇപ്പൊ പ്രൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സ്റ്റഫ് ക്യാൻ ഹാപ്പൺ റിമോട്ട്ലി മറ്റേതും ഉണ്ടായി വരേണ്ട ഒരു എന്താണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പം അത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു ലെങ്ത് ഡിസ്കഷന് സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ റിമോട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ സമയപരിധി കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ബാലു സംസാരിച്ചു പുതിയതായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ട് വരുന്ന കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ അങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്ക് ഐ മീൻ കൊറേ ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് ആസ് എ സ്പെക്ടേറ്റർ അത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ബേസിക് ബ്ലോക്സും കിട്ടും നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കീവേഡ്സ് എങ്കിലും കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റ് മെയിലിംഗ് ത്രെഡ് മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റ് കണ്ട കുറച്ച് വാക്കുകൾ പോയി നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും വളരെ ആക്സസിബിൾ ആണ് എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന എല്ലാവരും അപ്പൊ തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നവരുമാണ് അപ്പം ഒരു എന്താണ് എൻട്രി പോയിന്റ് ഒരു ഇൻഹിബി